Estamos acá chicos, de regreso ya en marzo, ha partido marzo, obviamente que todo se sabe para esta temporada del primer semestre de 2023. Trae grandes sorpresas, chiquillos, así que iniciamos un nuevo capítulo con mi querido amigo Ángelo Moreno. Y Sandy. Y con nuestra querida amiga Sandy Boquita. ¿Cómo están? Bien, muy bien, Estamos Sandy. Con todo el power. Con todo el power. Marzo, ánimo, Eso. papito. Que, claro, los chicos ya están en el colegio. Oh. Y hoy papá para... De hecho, mira cómo estamos con la camisa. Falta la pura corbata. Oye, sí estamos como estamos... de colegio nosotros. Vamos sí, a... estamos de colegio. Empezar la el, el oficina. Pero, sí, colo-colo. ¿eh? Oye, y es súper negro y blanco. Colo-colo, no, 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 Que aunque les caiga mal arriba. Por favor. <risa> ¿Van a cortar el audio? Sí. Lo van a cortar. <risa> Vamos a eh, dejar este espacio primero eh, para que comencemos a tener hora de invitado. También tenemos un gran invitado el día de hoy, así que para que se queden con nosotros. Así es. Pero vamos a partir, claro, empezamos marzo y dejamos atrás febrero, dejamos atrás las vacaciones, dejamos atrás el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. Ahí dejamos a vos producciones, mira la casa, que pronto vamos a entrar en alguna renovación, ya que se vienen sorpresas. Se vienen sorpresas. Miren, chicos. Se vienen cositas. Se vienen cositas, Go Producciones Audiovisuales. Ahí ustedes están viendo el trabajo increíble que hacen los chicos de Go Producciones. Increíble. Ellos han confiado Ay, en nuestro proyecto mucho. y también pueden confiar en el proyecto de todas las personas que quieran hacer cosas audiovisuales, que quieran grabar. Ahí Todo lo pueden hacer aquí en Go Producciones. Tenemos aquí el número de contacto y también tenemos Instagram, Go Producciones Chile, para que lo sigan. Ahí, ahí. Ay, los pelados. <risa> José Domingo, José Domingo Cañas, eh, 742. Aquí. El, el Club de los Pelados. Un aplauso para Go Producciones. Y para el Club de los Pelados. Y ahora sí. Vamos a hablar de Viña, Vamos. chicos. El Festival de Viña, la edición 2023, se produjo entre... No, no, sí, ya sabes, que, al tiro. Los, digo, es que digo hubo la palabra tapicia. Viña y al tiro empezamos. Oye, es que hubo harta pifia, el monstruo despertó. Este, despertó este el monstruo del domingo 19 hasta el 24. Viene el 24 de febrero, se realizó la edición 2023 del Festival de la Canción de Viña del Mar. El número, número 62 de la historia. Ya, pues, señor director. Es, es, que el... está, es que estaba la Belén Mora con una ensalada. Parece, ¿eh? es el número 62 y además... Es que estaba la Belén Mora con una ensalada. Claro. Fue el gran regreso, chicos, del certamen Viña Marino. Después de dos años de ausencia por causa de la pandemia, vuelve Festival de Viña. Y queremos hablar aquí, en todo se sabe, de lo bueno Papá. y lo malo que tuvo la edición, ¿Qué la canción? La edición 2023 de Viña. Ahí, ahí atrás está el productor ahí con como Carlos Figueroa, ahí con el, el miércoles, ahí con el, la orquesta del festival. Con los... <risa> Destacar. En del escenario. Destacar, chicos, yo estuve ahí todos los días del Festival de Viña, lo viví en primera persona. Yo amo el Festival de Viña, lo he amado toda mi vida. Desde, yo nací en la Quinta Vergara prácticamente. Y eh, poder llegar a, a estar ahí trabajando es, un, es realmente un honor. Pero, en la casa. pero también te da la posibilidad de ver las cosas desde adentro, ¿cierto? Y ya, me, me, yo hablo y me están agarrando para el deseo todo el rato, así que no se puede, pues, chiquillo. No. Después me van a ver ahí, acuérdense, guarden este momento, Ay, guarden él, este momento. Él va a ser jurado, va a ser jurado. ¿Jurado? ¿Me interesa jurado? ¿O animador? No, jurado. Me gustaría todo, todo lo que tenga que ver con el festival de viña. Y sigue bailando mientras. Y sigue, sigue bailando. bailando. Oye, chiquillos, dentro de los espectáculos increíbles del festival de viña, yo quiero destacar la tremenda, la tremenda, quizás entre los, en el top ten, dicen algunos expertos, de los mejores espectáculos que ha tenido el festival de viña, Cristina Aguilera. Chicos. ¿La sabes como nuestra Cristina Aguilera? Sí, se parece mucho. Ven conmigo, ven conmigo, ven, ven, ven conmigo, ven, ven. Ven. No la cantó, ven conmigo. No la cantó. Sí. No la cantó. No cantó, ven conmigo. Mira, ahí, ¿viste? Está, ahí está Sam. Pero cantó Mira, pero si no es Sandy Boquita. Les voy a contar una infidencia. ¿Qué? Ay, ¿qué? Me llegaron Twitter diciendo, es Sandy Boquita, ah. parece que se estuvo poniendo Boquita, Cristina. Oh, ah, tipo. Perfecto. Claro, y con el pelo rubio. Y hubo varios que estaban, Sandy, oh, estaban la haciendo la Estaba futurista ahí. Sandy ahí, recién dos Es gaviota. el gran debut, Cristina Aguilera jamás había venido a Tierra Chilena, oh, aparte bueno, de oh, bueno, el Festival de Viña. Él también presentó en el Movistar Arena, un espectáculo bien interesante. Y estar ahí y también verlo por televisión <ríe> es realmente... Sin palabras, el espectáculo que Cristina Galera es que, nos ofreció. Es que ofreció. fue un show, no solamente un cantante. O sea, fue un show, igual completo. que el de Paloma Mami. Pero me show, faltó completo. esa canción, Ven Conmigo, y Candyman. Candyman también, pero Candy cantó, la cantó todas las otras por Ángel. De hecho, ¿Cuál? abajo en el escenario, o sea, en el público, habían eh, con este vestido como de... Sí, no, se veían hombres. De la de Candyman. Habían chicos disfrazados de, de muchas Había de cosas modo. ese día. Fue habían drag, pero es divertido y es fantástico. Porque eso le pone sí. sal y pimienta. Sin duda. 
duda. ¿Qué canción estamos escuchando? Chicos, chicas, de todo. De, de hecho, todo. Había, había un chiste por ahí que decía como si prende sí, alguien abre Grinder en este momento. Ah, va En a la tener... quinta queda la embarrada, porque no, el público sí, de Cristina. El público era... sí. De sin hecho, duda esa noche alguna. se homenajeó al, a esta, eh, ¿cómo se llama? Esta la comunidad LGBT también. A LGBT porque tiene una gran llegada Cristina esa Aguilera noche fue eh, con ellos. Para ellos. Y la verdad es que el espectáculo bueno. fue increíble, de un gran nivel. Eh, eso yo creo que sería como lo mejor que ofreció este año el festival. Lo único de bueno de Viña 2020. No, no lo único bueno, porque también tuvimos los 60 años de los Jaiba, que eh, tuvo también Gaviota de Platino. A las 3 de la mañana. Y que fue, claro, ese es el problema que tiene la segundo, el segundo show, eh, que parte súper tarde. Que no de hecho, ha... fue criticado y decían, ¿por qué no empieza a las 8 de la noche? No hace, exacto. Se, se gestó mucho la posibilidad, se habló mucha posibilidad durante este festival de que partiera más temprano. Hubo mucha gente que estaba pidiendo que partiera a las 9, que partiera a las 8, para que a las 9 era buena así hora. el último artista no salga tan tarde como le pasó a los Jaivas, que estaba celebrando sus 60 años. Yo me quedé a ver el show, un show espectacular. Oye, Nunca había visto a los Jaivas contar algo. tan maravilloso. Este, y a las 3 de la mañana con Gabriel de Platino. Este, yo sabiendo que estaba ahí, al, al lado de la orquesta, porque este estaba al lado de la orquesta. Es ahí. que lo, la parco de prensa estaba o sea, al lado. Se veía el Luca ahí al lado de la orquesta. El de prensa estaba al lado de la orquesta. Y... Yo en ese momento no, no sabía si le iban a dar gaviota platino. La gente lo estaba dice, eh, eh, gritando. Bien. Y yo ahí diciéndole pensaje a Luca. Luca ya estaba muerto, hay que decirlo. Estaba ahí muerto. Que era puedo ir a descansar. Era las 3 de la mañana. Estaba chicos. muerto. Y parece que ya se estaba allí. No, se ahí está la voy. foto. Y justo minutos después parte y entra Eso sucede la a las platino. 3.12 de la mañana, chicos. Ay, qué horror. 3.12 de la mañana se le entrega la gaviota de platino a los Jaiba. Qué y la llave de la ciudad. Maravilloso el reconocimiento. Pero la hora finalmente, no sé si eh, es perjudicado mucho, ya mucha gente que se va para la casa de la Quinta Vergara, entonces quedan los espacios vacíos, mucha gente que dejan bajar de la galería a la platea también, entonces Eso pasó con hay un Rails. tema con la hora, sin duda alguna, en el Festival de Viña porque se está estirando tener... demasiado. Ver, acá todo cambió en Chile desde la pandemia, entonces recordemos que antes también los pubs, los bares, hasta el mall, todo cerraba mucho, mucho más tarde, más tarde sí. y hoy cierran todos los negocios más temprano, entonces ¿por qué no cambiar también el festival si todo está cambiando? hagámoslo más temprano, sobre todo que la gente lo viene pidiendo hace mucho. Sin duda. Aquí la canción. Hay que, eh, yo creo que eso es un tema que va a tener que evaluar sí o sí la producción del Festival de Viña para las siguientes ediciones porque generó muchas o sea, críticas lo tarde que finalmente termina saliendo sea, mejor saquemos la, el segundo Saquemos show. la productora, saquemos los que, no, que, no, ya, que sé yo. O sea, cuidado, cuidado. Con pero lo es que hace. por favor, si todos sabemos que fue culpa al final, Zarro, lo que hace, al final lo que hace que favor. se demore tanto el segundo show es la competencia folclore en la competencia internacional. Y la, tienen que estar las competencia porque o sea, el festival ese es el nace del festival. de la del... canción. Pero ¿qué posibilidad hay de que, por ejemplo, a las ocho partes tengamos competencias primero y después nos vayamos con los artistas? Eso es el público. ¿Qué te parece a ti? ¿Te gusta la competencia sí. y después los artistas? A mí me gustaría que estuviera la competencia porque, como hablamos la otra vez, primero, en el fondo, es el foco del festival. Claro que al final pasó a último a último lugar últimamente, no, sí. que esté primero, después que venga el humorista y después que vengan los cantantes. Así es, yo, yo, son, eh, yo creo que va a tener que evaluarlo la producción del Festival de Viña, este fue un festival, después de dos años de sin festival, este fue un festival un poco de prueba también, de ver cómo, cómo ha cambiado la cosa, cómo nos podemos adaptar un poco. Quizás la improvisación de en un, algún momento fue mucha, pero sí, ojalá gracias, que todos esos problemas para la edición 2024 se puedan solucionar, porque si no, no sé cómo de hecho, con en el este, de hecho, en estos últimos momentos, sí, en sí, estos últimos momentos han, han estado concejales reuniéndose específicamente para ver este tema. De hecho, hace mucho tiempo, lo, antes de empezar el festival eh, y durante, empezaron a ver este, con los contratos. Hay que ver los contratos y ver si existe alguna irregularidad, cosa de que pues, probablemente los canales oficiales no sigan y se los quite el Festival de Llamas y además la productora también, porque hay que decir que estas, estos tres agentes fueron los que colocaron y hicieron todo, un, todo mal Ay. antes del festival. Hay que decirlo, me da lo mismo que obviamente los canales oficiales no van a hundirse lo dice él, lo dice porque él. son canales oficiales y porque están pauteaditos. Oye, pero a Canal 3 y TVN le queda un año todavía con pero el festival. Pero se los pueden de quitar. Sí, se los pueden quitar. Se los pueden quitar. Sería, eso sería una, una rompetura, o sea que es una cláusula en el contrato en el cual hay. La embarrada de no, la orquesta. Salir antes. Claro, si no cumplen con algo en el fondo, o no cumplen con las expectativas. Claro. claro. Bien. Sin la embarrada de la orquesta fue una. Que ahí es donde empezaron a decir Carlos Williams, pero, Puebla. Empezaron a decir, de hecho estaban en el mucho gusto, Concejal y ahí William, empezaron Concejal ahí a decir, 
vamos a revisar los contratos. Oye, pero la orquesta volvió, porque... la orquesta volvió, después la repusieron y fue maravilloso. Yo tuve la ¿Pero oportunidad... ¿Pero dónde estaba? Estaba eh, eh, al, lado ahí al lado de la orquesta. Al lado del palco de prensa tuve la oportunidad de ver a Carlos Figueroa, de ver el trabajo que hace la orquesta de hecho, y qué necesario quiere. es... Chilevisión quiere, eso que te iba a preguntar, ¿qué pasa este... con los demás canales? En, si ese, lo en ese momento Chilevisión entraría totalmente... Chilevisión y Mega. A Mega, pero Chilevisión más porque Chilevisión tiene más plata. Yo tengo fuentes de, que, que, me, yo tengo fuentes de que Mega tiene interés de Mega, de, de hecho, tomar quiere el tomar el festival. ¿Y dos nuevamente? Acu me acuerdo de Karen. No creo. Difícil que Mega haga una alianza con si Chilevisión. Muchas veces que quieran muy difícil, juntarse. Pero muy difícil. Es que ¿sabes por qué no? Porque si no, Mega tendría que aliarse con Chilevisión, con muy Paramount, difícil. con todas las cosas. Chilevisión yo lo veo, tiene detrás no, un equipo sí. de canales, de alianzas potentes. Y además plata para traer buenos artistas Chiquillos. y no a Relsi. Ay. <risa> Perdonando a todos los fans de Red Sky, que no. son muchas te personas. Te van a hacer una funa. Tengo muchos ami amigos like, que fueron a ver a Rails B también. Hoy hay que decir de que había una fanática del Rails Le mando muchos cariños. Ni siquiera sabía la canción favorita de él. Pero o sea, quedó como... raro porque dijo: como había una fanática. <risa> es que había una, una antes sola de fanática, entrar. No, muy raro. no o sea, es que así. había una persona antes de entrar y la habían entrevistado. Oye, pues, y le preguntaron: ¿Cuál es tu canción favorita? Ay, ¿Cuál era la canción? Ni siquiera se sabía la canción. Yo empecé a escuchar la música no, de Rails no B y era, habían hartos que yo conocía, hartos que canciones que yo conocía. Eso no son fanáticos. Cuando uno era fanática, ya por los años. Sí, eh, ustedes no. saben que tengo bastante. Oh, 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 oh. No, Oiga, te... Pero bueno, uh, miren, a Maná, favor. justamente que iba a venir al festival. Yo me fui a ver a Maná, a Roxette. Uno iba a las 8 de la mañana, Obvio. se ponía, como llovía mucho en Argentina, me ponía bolsa de basura, así, ajá, ajá, ajá. los agujeritos. Estaba todo el día ahí, me agarraba bronconomonía, esto no es chiste. Chuta. Pero estaba viendo a mi artista y cantando y saltando. No, una, ahora una le preguntan por... Fan de verdad. Un, claro, por un artista y no sé no sabe el nombre. Es que eso fue lo Chicos. que a mí me impresionó, por eso dije Chicos. Real sí, pero... No, no se enoje la gente fanaticada. Sí, bajemos la crítica, bajemos la crítica, por favor, y quiero que hablemos, quiero que hagamos un repaso, chicos, ¿Ya? por todos los humoristas ah, que se subieron a la quinta vergüenza. Qué lindo. Partiendo por el primer día. Me dieron ganas de comer en sala. Pamela Ley. ¡Ay, pero qué pesado! <risa> qué pesado. Ay, chico, ¡Aplauso ay, para Pamela! ¡Aplauso para Pamela Ley! ¡La mejor! ¡Debo decirlo! ¡Pamela! 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 Pamela, Pamela ¡Debo decirlo! Mi humorista favorita concuerdo, de concuerdo, este concuerdo. festival. Yo no, le, yo no le tenía fe a Pamela Leiva, la verdad. Lo comentamos en aquel el programa. Yo te creía que quizás las pifes iban a ir hasta Pamela ah, Leiva. Sí, pero en el momento en que ficha. ella se sube al escenario ¿Talla? y empieza a hablar y empieza a contar esas historias que momento, no identifican a tanto. Momento, tengo algo que decir sobre cuándo empezó y se subió al escenario. Ah, ya, a ver, ¿qué pasa? Fue muy, muy inteligente. También coincido, fue mi favorita. Sí, la sin duda, amo, no acuerdo. Sin duda. amo, Pamela, le amo con toda mi alma. Pero subió y fue muy inteligente y dijo, nosotras somos bichotas. ¿Se acuerdan lo que habló ah, con cierto. el público? Se compró al, <ríe> al público, tiro, al público, fue muy inteligente. Vengan conmigo. Después de eso, yo ni loca la pifeo, si me, no, me, me hizo así como un corazoncito. Dicen además que los primeros 10 minutos, muy inteligente, muy inteligente los nerviosa. primeros 10 minutos son los más importantes de la rutina. Porque Para hay, ver si enganchaste de hecho, menos, ¿no? Engancha o no. Entonces claro. hay, hasta, sí, de cinco. Hasta, hay hasta una métrica de cua, cada cuánto tiempo uno tiene que tener un chiste, claro. un remate para para que así la atención de las personas no se vayan en esos primeros minutos. No sé. Se tenía todo, todo remate. Es un trabajo otro. de relojería eh, hacer humor increíble. Y Pamela Leiva lo hizo lo con, un, con un desplante increíble, una rutina que sin duda va a quedar en los anales. Sí. Qué fea esa palabra. En los anales. <risa> en los de, que, para, 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 para. historias ¿What? de festival. ¿En los qué? Busquen en la. En la anales. La, ¿Así se dice? Sí, sí, sí. ¿Así se dice? Sí, mi querido amigo. Usted no sabe de vocabulario. Sabe vocabulario, por favor. otra palabra. Vocabulario. Que es muy ordinaria tu palabra. Bueno, si usted lo, si te lo está pensando en esas cosas, ¿no? <risa> Nos vamos con el siguiente. Vamos, vamos el siguiente. ahora con el otro, con el otro. El segundo tu día tuvimos a Diego Urrutia. Aplauso chicos, para Diego. El reemplazante. Una de semana. Yerko Puchento, eh, que en una semana él tuvo que armar una rutina que ver, la verdad fue exitosa, querida Sandy. Este chico le fue. Pero la bien, armó, la tenía. Generó armada. risa. No, tenía lista. Obviamente tenía. que él ya tenía probada. Yo tuve la oportunidad de preguntárselo en la conferencia de prensa. Él ya tenía armada y probada una rutina que la toma, le agrega un par de cositas pequeñas. Y finalmente esta es la rutina que presenta y que sobre todo en el público joven de nuestra edad impactó sí. increíble porque era una rutina que no, era galeta. muy dirigida hacia el público joven con Así referencia es. a las redes sociales también a lo que nosotros vemos en el día a día entonces eh, me gustó un exitoso paso porque se la jugó y además recordemos que en su lugar bajó Daniel Alcaíno qué valiente le, qué valiente, qué valiente qué valentía. le podría haber ido mal porque o sea vos vas al festival de viña de ahí proyectás tu carrera internacionalmente pero qué pasa si te va mal 
te sepultás, te sepultás la carrera para siempre. inmediatamente. Sin duda alguna. Entonces fue muy pero, valiente. Y qué se valentía la, la que pero hizo. Yo en ese momento me acuerdo y yo digo, era obvio que le iba a ir bien, porque era, no, no era joven. Obvio, no era obvio. Lo no que pasa es que el no joven que no era bien. obvio. No era obvio. No, yo, yo pienso que, que nada joven, está asegurado no, 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 en el no. festival de viña. Pero viene en el sentido de la gente del público, Puede porque ser. era público de él. El tema sí, era la rutina, ¿cómo va a ser? Estaban todos esperando a que él no le fuera bien, estaban todos esperando a que el chico quizás no fuera exitoso. para El chileno es así. Para pifiarlo y para que su carrera quedara marcada por esto. Para decir, si no, claro, por, por eso no fue Daniel. Por eso no fue Daniel, imagínate que lo sí. Pero él no, valientemente pero subió al escenario y hizo una rutina impecable, chicos. Así que un gran trabajo el de Diego Urrutia, que después de esto seguramente su carrera va a empezar a avanzar. Aplausos para Diego Urrutia. Maravilloso. Se lo merece. Y ahora pifias. El tercer día pero se nos ¿cómo? empieza... Pifia, el tercer calma. día se nos empieza a complicar un poco más la cosa. Belén Mora tiene 40 minutos... Donde el público estaba... Donde el público estaba... Déjame contar el contexto. Déjame contar el contexto. Belén Mora tuvo 40 minutos en el que el público lo tuvo en el bolsillo, Sandy. Sí. El público sí, estaba con ella. El público de hecho, yo dije que está bien estaba ya. riendo con ella. Ganó. Había, el público le tuvo mucha paciencia a Belén Mora. Pero ella... Eh, antes de que le entregaran la gaviota, Una ya se empezaron a escuchar las primeras sí. pifias. Te voy a decir mi sensación, porque yo, como les conté, el festival lo tuve que ver desfasado en YouTube por tener claro. a mi bebé en la noche. Yo lo vi y dije, enganchó, ya le fue bien, vamos, sí. se equivocó Vanessa Daroche, enseguida me acordé sí. de todo Yo eso. pensaba lo mismo. Sí. Cuando empecé a sentir las primeras pifias, dije... Retírate en este momento que Se estás digna. a tiempo. Se digna. Retírate digna. Soldado que huye sirve para otra batalla. Por supuesto. Cortémosla, rematemos. Listo. Cuando dijo, no me den la segunda gaviota, que ya la primera se la habían dado ahí. Que me la quiero ganar ay, la Belén segunda, dije, no, ¿qué, ¿qué hizo? ¿Por qué? Eso? Si ya se habían sentido ¿Por bellas, porque venía increíble, eso. lo estaba haciendo muy bien. Sí, de hecho, momento. yo creo que ahí, bueno, Lucas también tuvo la experiencia bien. de estar ahí. Yo concuerdo completamente de que yo pensé que él, cuando empezó a reír, <risa> yo dije, en la risa, y, y yo dije, ya, se la ganó. Dije que la predicción... Cayó. Sí. Pero cuando empezamos con lo de la ensalada y el chiste y este, esta historia larguísima que son riesgos, que no cualquiera lo puede hacer. Yo creo que... Eh, ahí, como, sí. claro, ahí empezó las primeras pifias. Lo que hizo... De hecho, ella dije... hizo un chiste en su Instagram, que sí. yo la sigo, que puso hashtag ensalada culiá. <risa> es que... Es que porque es que, ¿sabes ahí Eso es bueno porque ahora, ahora quedó con el pique. sello de la ensalada. Total. Ya quedó con ese sello. Igual es, es positivo porque ahora puede ocupar ese momento Oye, para una rutina que pasó, en que sea divertido. Habla de... Total. Totalmente, yo Habla, creo que de ahí tiene que va, va a sacar algo de una algo. tremenda porfía de parte de Belén Mora. No, pero... Déjame terminar el punto, ya. por favor. De una tremenda porfía de Belén Mora, al no saber reconocer y al no saber darse cuenta de que si ella seguía en el escenario, lo que iba a pasar era obvio. Era obvio. Y eso lo sabía ella, lo sabían los animadores. Ni siquiera los animadores fueron capaces tampoco de apoyarla eh, y de decirle, no, Belén, sabéis que no hay más tiempo, no sé qué, Va, no podemos seguir con esto. Porque lo que iba a pasar era obvio. Tal como dice Sandy, las pifias ya venían de antes. Ella sabía qué era lo que iba a pasar, pero no sé por qué, qué porfía más grande en decir... Voy a seguir en el escenario y denme la segunda gaviota. A Eso... mí me ponía nerviosa desde mi casa porque ella se quedaba escuchando las pifias. Sí. No sé si vieron que se quedaba unos minutos y sonreía, era una sí. sonrisa muy incómoda. Sí, sí. Y no seguía. Hay dos formas de reaccionar. Hay, hemos visto dos formas en que reaccionan los que son pifiados en la... En Yo el... me voy corriendo llorando. Hay unos que empiezan a dialogar con el público equivocamente y que empiezan a decir a ¿Quieren ver más? No, le dicen. Hani Dueña hizo eso también. Empezó a preguntarle al público ¿Cómo por qué no la estaban si están escuchando. Pifiando, ¿Cómo se te ocurre preguntar? O, si o en los que se quedan en silencio como Belén Mora que... Energía. Paró. Escuchó, vio lo que dijo el público y intentaba seguir dentro de lo que podía. Culpa. No, yo sabes que hubiese hecho, hubiese dicho, ya. discúlpenme con todo respeto. Yo llegué hasta acá, los intenté hacer reír. Creo que hasta acá se rieron, pero no puedo seguir con esta falta de respeto o no sé, con estas pifias, no sé. Discúlpenme, muy agradecida, cumplí mi sueño, chao. Mira, a seguir duda. remando la Porque así, todas así, las pifias. Así te queda no como, como que no la pifiaron tanto, ¿cachai? No, como que fue un poquito. Pero, claro. pero ella misma. Se arriesgó, ella misma se puso ahí, se expuso Total. para que la pifiaran y que, que su rutina quedara recordada como una de las Perdón. rutinas más pifiadas de mí. Y no se acordó la parte buena, se acuerda solo lo malo. Ella, oh, ella se canceló del Festival de Viña del Mar en 2020. Ella se canceló solita por tratar a un público de fascista y con esos tweets polémicos que después revisaron. Eso son los... Y las pifias me las paso por el 
eso mismo. Cuando entra con, esa, con ese diálogo y, la, y encima los medios de comunicación, y que es peligroso porque lo recuerdan, si eso queda ahí. ¿Y tú sabes que en la conferencia de prensa a ella le sacaron estos tweets y eso. ella dijo que no los había escrito ella? ¿Verdad? ¿Dijo que esos tweets están, están trucados? Mírenlo. Yo no, nunca dije que era fascista el público, ni nunca dije que no sé qué. ¿Y esto fue antes de...? El 2020. Para el festival 2020. Entonces, en esto culpa tiene un poquito de Len Mora, pero también tienen culpa los animadores del festival. Los animadores. María Luisa Godoy y Martín Tienen que Carcamo. cuidar al humorista. Tienen no. la mayoría de, de, de culpa en todo esto. Mar Primero, porque de, una cosa es verlo en, en Viña y otra cosa en la televisión, que además ahí se puede entender perfectamente porque ahí hay un, un tema de que se escucha muy poco el público y más obviamente los animadores. For, eh, eh, dan Pero esta me cosa vas a forzada. decir que nadie dijo, eh, o sea, se estaban cayendo abajo. Sí. Que, obviamente que se y, y lo que hay algo que me, me da más rabia y me indigna y, y es ahí donde entro en el juego de que los animadores ya no son lo mismo en el Festival de Viña, es que hacen el mismo diálogo con todos los artistas. Esta fue la presentación de una gran mujer, de valiente, una artista que se presentó en la... Y rellenan como de 3 5 minutos para perfectamente después... Que un poquito se suene gaviota y después, ¿qué hacen? ¡Que se escuche más fuerte! Bueno, lo que decían es que Belén Eso Mora es estaba regalada a su gaviota. Y que, que le habían regalado la, la gaviota. gaviota la es gaviota primera vez. Yo no había recordado antes a un artista que la pifiaran y que los animadores le dieran gaviota. Sí. Es algo inédito en la, la de oro. Es que Jamás en la vida había pasado. Fue como en el final cuando se la dieron. Y lo que pasa o sea, con la gaviota. Rodear, sí. se la y lo que pasa con la gaviota es que ya la gaviota no es como era antes. La gaviota se ganaba por merecimiento. Sí. A un artista que le iba bien, se le daba la gaviota, que tenía mucho público. Ahora, como Ahora todo el mundo se lleva es, un, es en la cortesía. Es un regalo de cortesía que se le da por, por venir, participar por estar pero en el festival cola. de viña. Mejor que un Sin duda alguna. Por supuesto. <risa> Pero si está bueno, vamos a hacer una pasadita. Sabemos que a Rodrigo Villegas. Rodrigo Villegas, maravilloso. Y Fabricio Copano sorprendieron en les la Quinta Vergara. Les fue muy bien con su rutina. Una sobre todo Copano. Ellos, sobre todo Copano. Sobre bueno, todo Copano. Bueno, bueno, los bueno, dos, los muy dos. chistosos. Pero queremos, Increíble. porque ya nos queda poquito, pasemos a Laila Roth, que también es importante analizarlo, porque fue algo bastante similar. Recibió sí. solo una gaviota. Pero. A diferente de Belén y que el público también lo hizo notar en las redes sociales, es la humildad, la sencillez y la autocrítica de una gran artista como Laila Roth. A mí de verdad que me gustó mucho porque siempre, lamentablemente, los argentinos y los porteños tenemos fama como de agrandados, de que ser humildes. Ustedes saben humilde. que esto es así por sí. años. Sí. Ella fue muy humilde, tanto que a uno le daba pena verla. Le decía, sí, Sandy, que le daba pena mal. que la pifiara. Sandy, tú como, argentino, tú como argentina, ¿te dio risa la rutina de Laila Roth? No, no me dio risa. Perfecto. Pero encuentro que si a uno le va mal, lo que hizo ella es de grande. Reconocer su derrota es de grande. Sí. Y probablemente después pueda venir y, y a lo mejor le vaya bien en otro momento. Ella fue muy digna. Fue muy es diferente digna. a dijo, decir, lo hice reír por 40 minutos y después no. O sea, de hecho, ella, ella fue, decide cortar. Exacto. Fue tan digna que ella se dio cuenta que el público no le estaba grabando la rutina y ella misma dijo, ¿saben qué, chicos? Perdone. No voy a seguir con esta rutina. Eso debió haber hecho Belén Mora. Es que y además disculpas. Pienso, ¿cómo pueden seguir con las pifias? Yo me olvido todo. Más grande, yo no, oye, porque... hay que decir algo, yo no escuché pifias en televisión. Sí, Eso sí voy a decir algo. Empezó... Se escuchó un par de silbidos que dije, no, no, por favor, no quiero que la pifia en el que tierna. ella empezó a escuchar... Es muy tierna, dije, me da pena. En el momento en que se empezaron a escuchar pifiaran. estos pequeños silbidos, estas pequeñas pifias, ella ya se dio cuenta de que no, no pero... estaba agradando. Cortó y así no quedó como que a ella la pifiaron en forma transversal. ¿cachai? Y hay que decirlo, ella después pide disculpas y dice perdona a los que no le gustó cuando ella dice esa cosa, me, me, ahí me rompió de ternura y sí, finaliza con ella, una gaviota que sí el es público una gran, la pidió. Sin duda que es una pifias. gran comediante, simplemente que su rutina no era para el monstruo de la Quinta Vergara, pero ella también fue muy digna y supo irse sí, en el lo momento. Lo que pasa es que nosotros que los hacer. chilenos estamos acostumbrados a un humor con grosería y con ordinariese. Vaya a ser en cambio Argentina. ella Vaya a ser, Vaya a ser Argentina entonces. Oye, hay, oye, está llegando público argentino a todos se sabe cuidado sí. Sí, sí, estamos creciendo cuidado con la Argentina. ahora viene el reality y no, va, va a estar increíble chicos viene un momento antes de que hagamos la sí. pausa tenemos nuevos canales chicos de emisión hay que decirlo estamos ah. muy, muy muy contentos porque todo se sabe llegó a canal local de la provincia de Quillota en la quinta región que además son mis tierras eh, ahí donde vengo yo así que estamos muy muy contentos de que además de Vision Plus TV y de Tendencias Prime Canal 31 sumamos ahora canal local como una nueva vía de transmisión para todo se sabe. Un gran saludo para nuestros amigos de Canal Local. Así es, y con esto nos vamos a una pausa comercial y ya regresamos con la hora del invitado. Wow, que está increíble! Sí. Va a aparecer ahí pronto. <risa> no vemos, chicos. Quédense ahí.
Teatro Caupolicán presenta Casey and the Sunshine Band Grandes protagonistas de la música funk, disco, pop rock y dance Viernes 28 y sábado 29 de abril, 20-30 horas Entradas en punto ticket y boleterías del Teatro Caupolicán En Navidad, compra entradas Casey and the Sunshine Band Listo, preparado ya luego de esta pausa sí. para la hora del invitado, exclusividad absoluta en este estudio, la verdad contentísimo Lucas, Sandy, la verdad es que hoy día tenemos un invitado maravilloso que viene, llegó a intrusiar un poco el sí. equipo acá. Y que hace mucho tiempo lo queríamos tener, lo estuvimos es. contactando, estuvimos ahí con muchas conversaciones y por fin ahora está acá con nosotros. ¿Sí, Así es, en Viña le decía a ustedes buenos días, ahora le decimos buenas tardes Michael Roldán, un aplauso. ¡Bien! ¡Bien! Que felices de recibirte por fin en nuestro estudio. Sí. Oye, yo feliz de, de la invitación. Efectivamente, no habíamos podido cuadrar antes, pero, pero las ganas siempre estaban. Más si están con una tremenda amiga como es la Sandy. Ay, oh, sí. Feliz, feliz de yo, yo muy feliz. Yo, desde que empecé con ustedes, ¿cierto? Tenemos que tener a Guaguito, sí. no, porque es siempre. Como uno ah, se claro. saca pero a Mike, no que la acá. Saca nunca, no se lo saca más como no, una guaguita. Guaguita. Ya no. Ya. Pero no te molesta que te digan Guaguito. Eh, en la vida diaria, no, no me molesta. Ya. Piensa que mis amigos me dicen Guagu. Guau, guau. Ni siquiera. Eh, Castay es como no. Es que de repente al final no. y en guauito, eh, no, le decís Michael Roldán, no. No saben quién es. Guauito, ah, ah sí. Ah, guauito. Claro. <risa> al final no podía estar luchando con el apodo constantemente. En algún momento sí me, como que me, me provocó algún tipo de ruido, pues. Claro. Ser. Pero en general no, no creo que, que el apodo te dé más o menos validez al momento de conversar o al menos al momento de opinar de un tema. Oye, y no, transparentar no, no. que Sandy con, con Michael se conocen hace tiempo. Sí, se conocen personalmente. Somos Muchas aventuras de farándula. Muchas farándulas. Por detrás. Detrás. Delante de cámara y detrás de y detrás cámara. De cámara. Oh. Oh, yeah. No, pero sabes que justamente recién estábamos hablando de eso y le contamos a la gente que detrás de cámara, que es muy difícil hacer amistades en la tele, sí. y por suerte nosotros hemos mantenido la amistad. Bueno, Qué lindo, gracias. lindo saberlo y por eso eh, estamos muy felices de poder tenerte acá, Michael, y partir obviamente por lo que está en la palestra, ¿cierto? Cuénteme. Nosotros personalmente nos encontramos ahí en la carpa de prensa, por ahí por VIP. Ay, estoy, tú, el VIP. Estuvimos ahí conversando, no, la carpa VIP es otra, esta es la carpa ah, de prensa. Ya, no carpa de prensa común. <risa> ok. Hay menos cosas en la de prensa. Exacto. Que sí. Y hay más cansancio, más votación, más ego también. Bueno, pero eso lo dejo oh, para otro. Y tiene para algo otro para programa. contar, Lucas. Para otro programa. Yo lo entiendo porque ahí cuente? conozco cosas. Estamos enfocados aquí en Michael. Y por eso quiero preguntarte a ti, querido. ¿Cuál es el balance que haces del de Festival de Viño en la edición 2023 que partió con eh, problemas de organización y que finalmente termina con altos ratings, con humoristas que triunfaron, otros que no les fue tan bien? ¿Cuál es tu balance de Viña 2023? A ver, yo creo que los balances son, van en varias direcciones. ¿eh? Eh, por un lado, creo que el primer balance es que el Festival de Viña nos demostró el doble estándar que se vive en los medios de comunicación, principalmente en la televisión. ¿Y, y, y por qué lo digo? Eh, durante marzo a diciembre, todos los canales de televisión y todos los rostros que trabajan en televisión, eh, me voy a incluir, Giramos en círculo, pegándonos cabezazos en la muralla, alegando de que se nos fueron los jóvenes de la tele, claro. de que no hay adolescentes viendo tele, de que no está la juventud. Y cuando llega un festival de Viña del Mar, un festival que apuesta, la apuesta puede haber sido buena o mala, pero hay una apuesta de decir, ¿sabéis que Vamos a reencantar a este público centennial. Vamos a reencantar a los que no están viendo televisión o que la están viendo en otra plataforma. ¿Qué es lo que hacen los medios de comunicación en general? Lo hacen bolsa. Y empiezan a criticar de, es que yo no conozco a ningún artista,
de quién es el que está acá, el que está allá. Eh, me incluyo, yo me conocía igual, como tres. Pe, pe, pero mira, yo igual me incluyo porque estaba criticando el tema. Yo, yo creo que si, si hay un tema de que nosotros, y, y, y no, no es una crítica, crítica personal, pero sí creo que tenemos que evaluar ¿Cuál es el problema? ¿El problema es ah, el claro. Festival de Viña del Mar que apuesta por algo joven? ¿O el problema es que hay muchas personas... Yo no te escuché, amiga, si no, no estaría diciendo esto. No, 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 pero, pero había gente en medio de comunicación sí. que decían, yo no sé quiénes son, y listo, con eso me quedo y critico el festival. No, no, La no, obligación total. de los que estamos en pantalla, chiquillos, es, si yo no conozco al artista, bueno, investigarlo. A Rels D yo no lo conocía, no, total. y empiezo a investigarlo y me di cuenta que es un súper hip hopero, referente de la música a nivel europeo, que tiene éxito. Y ahí le empezó a dar valor también al festival, sí. ¿cachai? Creo que en ese sentido quedamos bien en debe, bien en deuda a, al momento de la crítica por crítica. Total. Esa es mi visión, sí. ¿cachai? Balance más, balance menos, creo que es un festival que efectivamente apostó al público joven, que es lo que necesitamos. Necesitamos, no es dejar de lado al público adulto, tal vez ahí falta un poquito más de equilibrio, sin claro, lugar a dudas, eso. pero las apuestas son apuestas. Sí. Y en este caso, apostar por lo que están escuchando los chilenos hoy día, porque la parrilla, y así lo conversábamos con la gente de Bizarro, se hizo en base a lo que escucha Chile hoy día. Sí. Y nos puede gustar a nosotros nosotros o no, pero la mayoría de la gente escucha música urbana. Así es. Eh, eh, sí, en base total, a eso o sea, también... los jóvenes igual hoy, hoy obviamente sí. escuchan eso y nosotros no tenemos que adaptarnos, no podemos seguir con lo que era antes eh, Viña con el Puma. Sí, con, a mí me encanta sea... Miguel Bosé, pero no sé si lo quiero escuchar nuevamente, no, ven no sé cuántito que estoy. Yo creo y la que... señora, bueno, aprenderá de las nuevas, de, de los nuevos jóvenes, de los Exactamente. nuevos ritmos. Yo creo, y ahí es donde, eh, yo creo que ahí va un, un poquito el tema, yo encuentro eh, que bueno que traigan jóvenes, igual es bueno, porque así nacieron también los otros. Sin duda. Porque eso Luis es lo otro. Luis Miguel Shakira. y todo llegaron siendo muy jóvenes. Sí, entonces, total. ahora es como que está pasando exactamente lo mismo que podía haber un 80, 81, que fueron los mejores festivales. Pero también se comprobó y es lo que faltó. Yo creo que el equilibrio. Y se comprobó por los resultados en rating. Por ejemplo, la segunda noche fue la más baja con 20, 22, 20, 22 puntos. Cuando, y son dos canales. Claro. En el fondo... ¿Cómo se toman ustedes la sintonía también? Sí, que a algunos, y los programas y los medios también, y de cada la baja audiencia. Ustedes como... Yo ya no soy de TVN por si acá... No, no, pero, pero tú estando comentando en un canal oficial además también. Sí, a ver, mira, escuché mucho esto de, de la comparación con el festival de, del 80 y el 81. Y efectivamente el del 81 tiene que haber sido de los mejores festivales. Sí, sí. Mejor, eh, pero también hay contextos chiquillos. Eh, el, el festival del año 81 se hizo con un precio del dólar que era diametralmente Ajá. favorable para Chile. Claro. Eh, el festival del 81 se hizo, y no me quiero meter en, en temas políticos más o menos, <risa> pero, pero, no, sí, sí, pero sí. se hizo efectivamente en un contexto claro. político sí. donde la persona a cargo del país en ese momento puso todas las luquitas para generar una cortina de humo también. Sí, claro. Entonces hay, hay distintos contextos, hay distintos momentos en los que se siguen los festivales. Para lo que se hizo acá, creo que era lo mejor lo, lo que más se podía hacer. Efectivamente, podría haber generado mejor sintonía. No sé, yo, yo en general en la vida, y esto no tiene que ver con, con mi paso por TVN, tiene que ver, yo creo, más con mi historia en, en la red, que nunca hemos sido canal número uno, ¿cierto? Eh, he aprendido que... Si bien uno hace la tele para el público y uno quiere que el público te vea, nosotros estamos con un sistema de, de medición que es bastante arcaico también. Sí, fue una muestra de 600 un, casas. Por ejemplo, que estamos hablando. claro, okay. de hecho, con, con, Entre ciudades. con un tema que, que no mide redes sociales, con, con un tema que, que no está midiendo lo que se hace ahora, entonces no, también siento hecho, que avanzamos pero retrocedemos un poco. Los humoristas, toda la gente, y me incluyo porque tengo la nena en la noche que la tengo que hacer dormir, entonces no podía ver el festival en vivo, Chuta. al día siguiente me iba a YouTube a ver a sí. todos los humoristas. Ah, claro. o, o retrocedías entonces, la pantalla, total. que efectivamente eso tampoco te marca la cinta. Y había un millón de reproducciones ya al día siguiente. Imagínate. Entonces, toda esa gente al final se traduce Entonces, a ratings. Y eso es lo que quiero saber yo, porque duda, la apuesta es hacia los jóvenes, Michael. Pero los jóvenes ya no ven televisión abierta. Los jóvenes eh, quizás no se van a conectar a través de un festival, tal como dice Andy. O sea, eh, puede ser Sandy con, por internet, por YouTube, por otras plataformas. Entonces, y no van a cambiar su hábito los exacto, jóvenes. Exacto. Habrá pensar? sido correcta la apuesta de apostar en los jóvenes tanto, siendo que los jóvenes ya casi no ven televisión abierta. Ya, pero, pero tú lo que hay de decir, po. en el fondo no es que los jóvenes dejen de ver tele, que, que es la gran defensa corporativa que yo, yo, yo llevo hace mucho tiempo. Eh, los jóvenes ven tele en otras plataformas. Exacto. Pero no es que dejen de ver televisión por <ríe> Completo. Y sí creo que, que hay un fin, y lo hablaba el, el director de, del festival hace un par de días de una entrevista, sí. de que en el fondo ellos hoy día lo que están haciendo es construir los próximos 60 años del festival. Sí. Y tienen que haber apuestas, tienen que hipotecarse ciertas cosas. Eh, yo insisto, ellos irán a hacer el balance si esto fue bueno o malo, si después va a cambiar, si faltó más equilibrio. A mi juicio tal vez faltó un poquito más de equilibrio. Pe pero iniciar esta apuesta y, y tal vez irse a lo chancho de una con solo música urbana o mayor parte música urbana, sí. me parece que sí es necesario 
necesario ir equilibrando en el camino. Uy, la es música un... urbana igual la está llevando porque en Twitter y hacen fiestas con unos auspicios impresionantes, llenan de gente. Quizás no es lo nuestro no. y por eso nos parece raro, pero hoy los chicos... Yo tengo amigos, 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 amigos que nos escuchan otra sí, cosa total. que no sea música urbana. No escuchan otra cosa que no sea reggaetón, que no, no sea los que... cantantes urbanos nuevos. ¿Y no te pasó que de repente tú decís, a mí, a mí me pasó que dije, oye, yo estas canciones las escucho, las bailo, pero no sabía de que eran por el juego de la red total, total. Y era como, oye, yo estas las bailo. Las Entonces, conozco. Me sentía como más joven. Sí. Creo, creo que es un festival sí, sí. Eh, que trajo a Cristina Aguilera, por no. primera vez al festival, por Fantástico. primera vez a Chile. Fantástico. Un festival que inicia con una noche con Carol G, que Carol G ah, es fue maravillosa una mujer, o sea, marav es la mujer que está llevando sí. el sonido, los, los ritmos, los sabores latinos, no solamente... América Latina, al mundo entero. Sí. Y, y creo que eso es súper eh, valorable. Un festival 100% eh, igualitario en, en torno a, a, al género que se sube sobre el escenario. Sí, Entonces me parece que hay cosas bien positivas. Es como TVN, ojalá esté viendo criticar. esto, que lo sigo defendiendo. <risa> <risa> Pero no, creo Pero, que... Ya vamos a hablar de TVN, ¿eh? Vamos a hablar ahora, sí. eh, claro, efectivamente. Bueno, el festival eh, terminó. Yo, en, en este caso, cuando estábamos evaluando, aprobaron. Yo creo que no podemos ponerle una evaluación negativa porque se logró eh, ejecutar con tanta polémica anterior... Eh, meses de polémica, pero se logró ejecutar bien el festival. Eh, y bueno, yo, el trabajo también hay que valorarlo de todos de los canales de la, y de la producción, a pesar de lo que haya ocurrido. Perfecto. Pero eh, queríamos también hablar un poquito de sobre el matinal, matinal de TVN, que apostó eh, por eh, en traerte de vuelta a la televisión. Eh, ¿Cómo fue tu experiencia dentro de ese matinal? En... Matinal de Chile. Matinal de Chile. Eh, Buenos días a el, 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 Algunos. En, el, en, mi, en, en, mi corazón, no gusta, en mi corazón siempre va a ser el matinal bueno, a, ti, a mí no me, no me parece, no me representa. <risas> no me representa, pero bueno. El matinal, ¿qué te pareció a ti de trabajar ahí? Buenos días a todos. O sea, para mí fue, fue increíble, pero fue increíble más allá de... Eh, que, creo que para los que tenemos mi, mi edad, efectivamente, el Buenos Días a Todos, un matinal que, que te marca un poco. Sí. Eh, yo antes iba al colegio, era Margot Cal con Jorge Evia pues y el buen sitio musical. Entonces, de repente uno hace ese ejercicio, ¿cachai? De, de, de estar en el lugar que tú tanto admiraste mucho tiempo, claro. me parece fantástico. Qué, lindo ¿Qué sentías, además, o sea, ¿cuál era tu sensación o tu mamá de verte también ahí? ahí? Es que tu papá, que sí, te admira es que tanto. mi papá son chochos, yo en, sí. en el canal que esté, van a encontrar que es el mejor canal y el mejor programa, ah, qué lindo. Eh, A mí no pero, me pasa pero que... Pero el estar ahí, decir, sí, pucha, yo los veía eso es bueno, y eso estoy bueno, acá. Bueno. No, máximo, a, a mí me encantó, pero además me encantó en este, en este complemento emocional, de alguna forma, en que yo no estoy estable en pantalla de Claro. De, el 6 de junio del año pasado es mucho tiempo sí. eh, eh, yo no, no viví un proceso de decirle al público de la si somos eh, chiquillos vamos a tomarnos un receso nos vemos más, más adelante qué sé yo fue no. todo de un momento a otro entonces sí. el reencontrarse con el público el tener e e ese momento esa, esa conexión esa magia yo lo decía la adrenalina del 321 vamos al aire sí, claro. eh, uno se comunica por las redes sociales sin lugar a dudas pero a mí no me fluye tanto la red social a mí me da nervio hablarle a un celular ¿cachai? yo, yo <risa> generación, mi forma de, de criar, es la tele y, y lo extrañaba mucho, entonces esta, es estar por primera vez además en un canal que era de televisión abierta y junto a la red, yo Exacto, toda la claro. televisión abierta Total, siempre, siempre en la red, en la red. Ah. ahí tenía una carga emotiva, eh, algo nuevo trabajar con un equipo en terreno que yo no los conocía y que me entregaron más cariño que, que la cresta, o sea, fue, fue de verdad impactante, fue, me, me sentí muy querido, muy apoyado y a eso le sumáis la carga de querer tener esta emoción con el público, esta conexión para mí fue solo ganancia, eh, más allá de de números más, números menos, sí. eh, la aventura en sí, el estar ahí, además que acá ustedes me entenderán, eh, vivir el festival de Viña del Mar desde la tele, de, desde la casa, viendo la, viendo por la tele, es fome. O sea, uno oh, que ha hecho hartos oh, festivales, claro. fome. Sí, yo. ¿Está ahí? O, o, uno lo quiere vivir de ahí. Pero te va a pasar cuando los lo empieces a reportear los festivales, no, no sé como si que tú no quieres terminar. No. Entonces, claro, yo decía, haberlo vivido desde la casa habría sido muy latero, sí, y, y por eso agradezco un montón la invitación de, del matinal, que era pero con fue, fecha de inicio y fecha de término. Fue una invitación sorpresiva, en el fondo. Tú no te esperabas que llegaste a invitación de TVN para estar en el Buenos Días a Todos durante el festival. Festival. ¿O lo venían conversando de antes? ¿Cómo fue para ti? O sea, fue sorpresivo en el momento que iniciaron las conversaciones, ah, claro. sin duda. No, yo aprendí en la vida a esperar bien poco. Ya. Creo que mientras menos no, esperas, hay menos que te tenerse más confianza. No, no, Vos tiene... mismo me dijiste, hay que sí. tenerse confianza. No, vamos. pero tiene que ir por un tema de, 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 de sí. no generar expectativas. Claro. Eh, si me pasa algo, como a nivel, de, yo creo mucho en las energías, y, y yo para el año nuevo dije, ¿sabéis qué? No sé qué va a pasar en sí, en mi futuro laboral, pero en Viña me veo en Viña. Como ¿Ya? que yo dije, quiero estar en Viña y voy a estar. 
Y, y claro, después me llega la invitación de, desde la producción general del, del matinal y la uno habla lo de conversaciones. ¿Ah? La ley atracción. Sí, lo yo atrajiste, creo mucho en eso. Total. Uno habla de sí. conversaciones chiquillos, pero yo sí cero vende humo. A mí me dijeron, ¿quiere estar? Y yo, ya, el ah. resto ya no escuché más. Hasta <risa> <risa> era como un festival de vino una sí. semana. Yo sí, por favor, y pásame el contrato para que claro. no, se, no, no, no se espanten, no, no se corran. Claro. Pero claro, fueron pocas conversaciones, pero ellos querían, yo quería y ya está, está todo listo. Querido Michael, la verdad que es muy, es muy grato y qué bueno que te vimos de vuelta yo creo que hay mucha gente que se, se puso contenta de que comenzamos a ver a, a varios rostros que de, de espectáculo y que nuevamente sí, están de vuelta. de vuelta pero no todo fue muy lindo dentro de ese matinal, lamentablemente hubo una polémica gigantesca con este señor Kiwi eh, algo inesperado, sorpresivo al día siguiente un despido ¿Qué, ¿cómo se tomaron ustedes ese momento de Kiwi? a ver, yo te puedo hablar desde mi realidad sí. no sí, desde cómo la... se lo tomó él, quizás claro. más que el canal ¿Cómo, cómo, no, claro, no, desde sí, la vocería, de como lo viví yo Sí. Eh, yo el momento en sí no lo vi al aire oh, yeah. Nosotros no estábamos en ese momento En, en conexión con el Kiwi Porque había hartos problemas técnicos Eran los primeros días Entonces nosotros no teníamos audio Ponte tú de, de, del móvil en de, vía oh, yeah. Ellos estaban en conexión con Santiago Yo me, me enteré el otro día cuando efectivamente empieza a salir esta información en la prensa. Y, y, y yo parto de la base que jamás voy a celebrar que alguien se quede sin pega. Creo que nadie no. quiere que alguien se quede sin pega. Pero sí es necesario enviar señales. Y, y, y lo que hizo el Kiwi, que yo no lo estoy evaluando si es buena o mala persona, no lo conozco para evaluarlo así, pero lo que hizo él fue violentar el metro cuadrado de otra persona, eh, de Pamela. Nadie sabía lo que Pamela había sentido en ese minuto hasta que ella después salió hablando y explicando que realmente se sintió pésimo, sí. que estuvo a minutos de, de o terminar sea, yo, el yo lo estaba viendo y me chocó desde el otro lado de la pantalla porque dije, le di un beso y ella se, se sintió que se quedó muy helada. En el fondo violentó, violentó su metro cuadrado, violentó su espacio y creo que eh, eh, frente a eso, como medio de comunicación, medios de comunicación tenemos que dar señales. Y, y a mí, insisto, no voy a celebrar nunca que alguien se no, quede claro, sin trabajo, sin pero creo que no había otra forma. Eh, más allá de las disculpas, porque también, chiquillos, está, estamos construyendo una sociedad en que pasa mucho de... Uh, comete un error, que para mí esto no es un error, ¿cachai? Un error es algo que yo hago involuntariamente. Acá hay una voluntad de robarle un beso a una persona. Pero estamos acostumbrados, hablemos de error, de, de cometer el error, después pido disculpas y todo sigue claro. como si nada. Creo que no. Yo, yo te soy súper honesto. Hay que eh, ejemplificar cre... también. Sí, claro. hay que hacerlo. Eh, sí. Creo que eh, el, el canal también un poco pensó en los que estábamos alrededor de cómo íbamos a seguir interactuando, porque no nos podíamos y no íbamos a hacernos lo que nada había pasado. Exacto. Creo que era súper necesario, sé que eh, viajaron parte de la jefatura a Viña del Mar a conversar con él, a darle las explicaciones sí, en su minuto y eso me parece que sí habla de la calidad humana de las personas que están dirigiendo ese matinal porque eh, no lo despiden, no lo despiden por teléfono, eh, van al lugar, acerca, viajan eh, especialmente, se reúnen se eh, 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 en una situación y todo. Yo con él no, no conversé porque fue re poco lo que habíamos interactuado Pero él, él no pudo, entiendo que no pudo disculparse con la gente, eh, con la gente. entonces quizás hubiese sido mejor darle la posibilidad eh, hacer una amonestación y que se disculpara con la gente o crees que es lo mejor como para cortar por lo sano que no vuelva a ocurrir él en sus redes sociales igual pidió disculpas sí, Sandy. Sí, sí, pero, sé. Es la típica no, pero quizás toda la gente se iba a ir matinal. en contra del canal claro, sí, es verdad. porque, Tú, porque también ahora víctima. los canales actúan pensando en lo que va a decir la gente Exacto, del otro lado. Sí. A mí él me cae muy bien, de hecho sí, hice un también. comentario de que me da mucha pena que se quede sin pega, pero de hecho de cualquier él, manera, él, él, también era, él, él también era por este por esa semana estaba igual que yo, parecido claro, a lo que claro. estabas haciendo, claro. Eh, yo, Sí, a ver, yo creo que uno a esta altura podría decir hoy el canal hubiera actuado de una forma, de otra, qué sé yo. Yo siempre digo, por algo hay ejecutivos que deciden y por algo habemos carachos que estamos frente a, frente a la claro, pantalla. Es. Eh, yo, frente a la decisión que ellos tomaron, y lo digo con total independencia, porque, insisto, Perfecto. no tengo un contrato con TVN, no formo parte de TVN, yo formo parte de la red, Perfecto. pero me parece que es la forma en que yo, como jefatura, habría procedido también. Excelente. Eh, por, por cuidar un poco al resto. Chiquillo, eh, lo que pasó sobre el festival, de, eh, sobre el escenario Quinta Verga, Cara. Esto es Alejandro Fernández diciendo que le tiritaba la entrepierna, eh, hablando de gaviotazo claro. con respecto a Rubia. Me, eh, me, me parece súper feo, súper violento. Y hay que violento, mandar señales. Horrible. No sí. me hubiese gustado estar en la situación de ella. Sí. Vos sabés que con un alcalde me pasó algo hace muchos años, que la pasé muy mal en un escenario. Sí. Entonces y esto tiene público, que, y lo hice momento. público sí. justamente, esto tiene que parar. Y no porque sea Alejandro Fernández, dejarlo pasar. Sí. Y a raíz de esto de Alejandro Fernández, lo voy a unir con lo que veníamos hablando del kiwi. Sí. ¿Qué pasa? pasa que acá los canales se fueron en contra de Kiwi, obviamente lo cortaron enseguida, encuentro que tenían razón, pero ¿qué pasa con una tonca que con todo lo que está pasando, que entiendo que ya hay escuchas telefónicas y todo, todavía 
se la blinda de cierta manera en el canal y entiendo que incluso se hizo la gala sin y público. Y la culpa viña también. Eh, el eche la culpa viña también, pues justamente la gala, para, que, para que no... Para que la gente no, sí. no la pistiara. Se seleccionó todo el público que entraba. Aclaro a que galería. amo a Tomka también. <risa> y ustedes saben que sí. me quiero matar porque no me gusta hablar mal de ella, sí. por el contrario, pero siento que es como un doble estándar al final de los canales. Sí, a ver, canal eh, a, a mí me pasan dos cosas. Primero, esto del Kibo es una decisión de TV en exclusiva. No, no tiene nada que ver con Canal 13. Canal 13 toma las decisiones Exacto. con respecto a su rostro. El Exacto. Kiwi en ese momento, por esa semana, era Bien, rostro de, del Buenos Días a Todos. Sí. Eh, yo voy a partir de la base que estoy súper poco al tanto del caso de Tonka. Yo sí. no he escuchado una escucha telefónica de ella diciendo vamos a comprar esto aquí y esto allá. Bajo lo poco que sé, porque he escuchado mucho de hay escuchas, eh, tenemos escuchas telefónicas, vamos a publicar escuchas telefónicas en algún momento que yo personalmente insisto, no, las no digo que no existan, no las he escuchado. Exacto. Frente a lo que yo he visto, que es básicamente una mujer que a su marido le pasó unos cheques, eh, chiquillos, yo si no confío en la persona con la que duermo, mejor no duermo con esa persona. Mm. Si mi pareja viene y me dice, ¿sabéis que Michael me podéis prestar un cheque que necesito pagar mucha plata? Voy y se lo paso. Y no sí. le pregunto para qué eso es. es yo por lo menos soy así. Mm. Hasta ahora lo que yo sé de Tonka es eso. Y frente a eso, a esa realidad, que es lo mismo que hace un tiempo le pasó a la Pancha Merino. Que por confiar en su marido, también se acuerdan, también firmó unas cuestiones en blanco. ¿verdad? Y al final la terminan ahí estafando. Sí. Frente a esa realidad, insisto... Yo no he escuchado las escuchas telefónicas de Tonka. No, porque entiendo pero frente, que es parte del secreto de su marido. Me imagino. Entonces, sí, frente a los hechos que hoy día son los cheques, yo no podría culpar a Tonka. Perfecto. Eh, 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 me parece que son casos distintos. Distinto sería si efectivamente hay una orden, creo, para decir que Tonka Tomisic es parte de este, este de muñequeo, pero o Michael, es parte directa, o ella vendió o revendió. ¿Crees que Canal Hasta ahora no lo sé. tuvo que haber repensado la participación de Tonka en la gala? Ah, Porque, digámoslo, o sea, ya no su casa. Dio una entrevista, además, en el, en el Tu Día, no sí. para el 13, sino que para 13.0. La gente días, en las redes sociales, eh, ella perdió completa credibilidad. Sí, o sea, es, que, es que después, posterior a esa entrevista, se, se, se hacen públicas unos audios que lo hizo, si no me equivoco, eh... Bueno, una, una página... Interferencia, pero, interferencia no, es, interferencia. pero no es que sea público eh, no, para las no personas. No, es parte del libro, no, es parte del libro. No, porque se puede porque tiene que haber una investigación claro. que corresponde. No, no, no se pueden hacer eso público, pero hasta el momento dicen que... Canal 13 dirían lo pensado. Lo También estuvo animando Echera la Culpa Viña junto a Carmen Vera Arroyo, que es una abogada. Entonces, tener a Tonka al lado de una abogada fue algo que, que comentaron... Había unos medios bien Que no fue la mejor de las decisiones. A ver, chiquillos, yo efectivamente yo leí lo de interferencia, que son adelantos del libro que van a lanzar en agosto Laura la que sí, es una tremenda periodista de investigación, ha hecho sí. trabajos muy buenos, sí. eh, pero yo insisto, frente a lo que se sabe, frente a un que lo más concreto era que se escuchaba de fondo, insisto, lo que yo leí, se escuchaba de fondo una tonca diciendo, hasta el hueón, sí. eh, yo me pongo en el lugar de tonca, creo que no hay nada para inculparla hoy día, eh, yo como jefe de tonca y... Yo la habría apoyado. Ya. Creo que no, no, no sí. tiene no, no veo un delito ya. para eliminar a una tonca Tommy sin ah, de ya. pantalla hoy día, siendo que ella como mujer, como animadora, como comunicadora, debe ser dentro de las dos mejores animadoras sin que duda. tiene en nuestro país. Yo creo sin que duda. sin duda es la mejor, pero sí. igual... Qué pena, porque a lo mejor no tiene la culpa. Pero la vamos a castigar antes por algo que hizo su marido. Exacto. Es que está involucrada Exacto. moralmente y quedó ahí como... Si, si es verdad que ella sabe, quedó involucrada. Es que es, Ahora, hay una contradicción. Porque... Y nadie le va a ir a pedir disculpas si después nos damos cuenta por, que... Por eso te digo, es súper es complejo el tema. Sí, sí. Tal, es difícil. Sería una es, pena es difícil, que... Es pero yo no voy a... Que... No, sí, claro. yo, yo insisto, así como no valido a una mujer por el cargo de su marido, tampoco voy a incriminar o inculpar a una mujer. Hasta ahora, insisto, que no, no me he sentado a revisar toda la investigación... Pero por lo que yo sé, no voy a inculpar a una mujer por lo que hizo su... O habría hecho, supuestamente, su marido. Porque, claro, está todo en etapa de investigación, ¿entiendes? Y qué Exacto. pena eh, perder tremenda carrera por algo, por algo que no tenés la culpa. No, o sea, es para matarlo. Claro, ¿no? claro. Y, claro. y de hecho venía muy tonka bien Lover. con el Festival de las Condes. No, acá iba a un equipo Team Tonka. Team Tonka, pero allá, eh, no. es verdad. <risa> con el Festival de las Condes... Con el Festival de las Condes, yo, de hecho, lo habíamos conversado la, la, en capítulos anteriores, que era como el renacer. Este, sí. Tonka en Canal 13 después de un de estarle en el congelador y justo Pero el no día parece, siguiente pasa ya, esto. ¿Y no les parece raro es ra, que es raro. todo suceda después del de renacer de Tonka? Es que que todo suceda después del Festival de las Condes. Eh, 
Insisto, no tengo ningún antecedente, pero a mí sí me parece Mira, muy no curioso. Pensado, es curioso. Me parece que, que es una investigación no que, que fue años. se está llevando mediáticamente todo el ojo, todo el juicio y toda la crítica a Tonka Tomisic. Mm. Cuando por lo que sí, entiendo hay allá. un montón de nombres atrás. Un montón de nombres que son mucho más importantes y que tendrían un rol mucho más importante que el de Tonka. Entonces, mediáticamente siento que por algo se está llevando el, 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 el ojo a la imagen de Tonka. Mm. Sí. Ojo, Tú, a lo mejor un mes más te voy a decir, oye, tenía toda la culpa. Sí. Porque no, que Laura pero Lambert día, creo había que están... dicho que iban a salir más nombres sí, van a salir sí, nombres. Industria, creo que hoy día están haciendo como deporte. una cortina pero, de humo, quiero nombres, eh, quiero nombres. Claro. Michael, ¿tú crees que hay un tema? existe el morbo, sobre todo de los matinales y hay que decirlo, cuando ustedes estaban cubriendo el festival, Televisión con Mega hacían una cobertura de Don pero increíble sí. tenían a, en Mega, tenían a Laura a horas hablando del tema ¿tú crees que existe ese morbo? es porque es Tonka Tommy, es una figura pública, animadora, popular eh, y es, se aprovechan de, ese, de esa situación sin duda, a ver, eh, eh, existe un morbo a ver, yo no me voy a meter en la línea editorial de otros tienen toda la validez de hacerlo ya, efectivamente no. si ellos sienten además que están cumpliendo con el rigor periodístico claro. de, de la fuente, la entrevistada en este caso. Entiendo que Laura Landaeta es la persona que más sabe del caso, eh, junto con el fiscal, más o menos. Claro. ¿De dónde decía... saca la info? No Increíble. Eh, ¿Dónde decía... saca todo? No, y ella decía, tengo más información que la propia investigación incluso. <risa> Pero sí creo que eh, de repente llevar toda la investigación a una tonca es pasar... Eh, eh, es que nos estamos yendo un poquito al chancho. Claro. Eh, porque a lo mejor sin darse cuenta los medios de comunicación están siendo parte también de una cortina de humo para que el, eh, el foco noticioso no se ponga o no se averigua el resto de los nombres. Sí, claro. Entonces, ¿tiene ella que, que pagar con todo? ¿Tiene ella que ser la, la persona en quien se cargue toda la mochila? Me parece injusto, insisto, hasta ahora, con lo que yo sé, me parece injusto, me parece innecesario y, y me parece violento hacia ella como, como mujer y, y con su carrera. Entonces, respondiendo la pregunta de sí. ustedes, perdón que me dé tanta vuelta. Tranquilo, no, está bien. Eh, aquí... Siento que no, sí. yo no le habría quitado el respaldo en ningún Perfecto. caso. Eh, tal vez esa entrevista que, le, que ella le da a tu día, que después se transmite por 13.cl, tiene sí. que ver con esto. Los canales también tienen su derecho a pedir ciertas cosas, claro. pero me parece que está bien lo que hizo el 13 en ese caso. Perfecto. Michael, Perfecto. no podemos irnos porque nos queda muy Michael. poquito de ah, Sí, hermanos. amigo, es que es bueno, para la gente. Amigo, <risa> amigo, no podemos irnos de acá sin preguntarte sobre el regreso de Gran Hermano y si crees que esto va a ser un revival un de la farándula. Si va a volver, decime que sí. Eh, eh, a ver, yo, yo creo que es un, un... Hace un rato estamos viendo un regreso de la tele de entretención. Es que bueno, eso es bien importante. Es este, este equilibrio, ¿cierto? Era necesario estos años de sí. eh, full social, full policial, eh, full político, político era necesario. Ahora estamos metiendo entretención de a poquito, cosa que a todos nos alegra mucho. Sí, y creo eso que es. eso, eh, eh, la farándula como la conocemos Conocimos nosotros al principio, creo que nunca va a volver Perfecto. y creo que está bien que no vuelva de esa forma. Ojo ahí, yo soy un amante de la farándula, jamás lo voy a negar. Eh, llevo tatuado intruso, literal, no, literalmente. Me ah, ya, 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 obviamente eh, la camiseta, intruso. Pero creo que esa farándula en la que nosotros nos iniciamos no es bueno que vuelva. Perfecto. Porque no, era una farándula en algún momento bastante violenta. Sí. Era una farándula que, que efectivamente eh, hablaba y mostraba mucho más. Sí. Y, y, y pasaba si, a llevar el respeto mal. de las personas sí, en muchas sí. ocasiones. Yo hago mi autocrítica de muchas sí. de, no sé si muchas, pero varias cosas que dice que no repetiría jamás en mi vida. Pero sí hay un regreso de la farándula que a lo mejor terminamos haciendo nosotros el intruso, la que está haciendo Melate, que es una farándula un poquito más social, con más sí, entretención. Claro. Creo, creo que eso sí. Esa farándula, eh, la tele entretención, eh, el aquí se baila de, del 13, todos esos programas creo que aportan este equilibrio que, y a, y que tenemos que Y ahora hay más cositas sabrosas como Anita Alvarado, Daniel Aranguis, sí. que salió también sí, poco hablando, hay de todo. No. Bailita que se unió también a la farándula. Yo insisto, la la construcción de una sociedad sana sí. tiene que ver con la información y tiene que ver también con la entretención, que son los pilares de los medios de comunicación. Hay que decir que a la gente le encanta el cagüín, aunque a veces dicen, no, si la gente no. En cultura, en Habla por ti, Habla por ti. ¿A quién qué? le gusta el cagüín? Ah, tú estuviste diciendo el cagüín ahí. ¿Qué? A mí me gusta lo espectáculo. El que te diga que no miente. No la farándula. El que te que no miente. No, espectáculo. Espectáculo y farándula es lo mismo. Sí. Sí. Hay algunos que le da miedo decir farándula. Es verdad. Programa de espectáculo. Como los actores. Yo no veo tele. Yo no miro farándula. Michael, creo que nos pongamos un poquito más serios ahora para conversar eh, Ay, ¿qué pasó? de un Por tema que eh, es bien complejo y que tiene sí. que ver con la realidad actual que vive el canal La Red, canal al que tú formaste, del que tú formas hasta el día de hoy, parte, parte, sí. eh, durante mucho tiempo que llevas en, en La Red. 
Es muy incierto lo que está pasando con ese canal. ¿Qué te parece a ti? ¿Cuáles son tus impresiones? ¿Qué es lo que sabes del futuro de ese canal? A ver, es re poco lo que les puedo decir, chiquillos, porque es re poca la información que nosotros tenemos también. Eh, yo formo parte del canal todavía hasta el 31 de diciembre del, del 2023. Ya. Eh, si tú me preguntas hoy día, mi mayor deseo es poder volver con Así Somos y, y conectar con la gente y decirles bienvenido a un nuevo capítulo de Así Somos. Eh, si eso se va a concretar, este mes, el próximo, o se va a concretar en algún momento, lamentablemente no lo puedo decir, eh, porque no lo sé. Y me parece que las jefaturas de, de acá, de, que están acá en Chile, tampoco manejan tanto la información. Eh, yo tengo algunas reuniones pendientes para poder conversar, para poder entender el escenario, uh -huh. pero, pero claramente que es una situación bien, bien angustiante, eh, no solamente para mí, yo no lo, no lo quiero ejemplificar en mí, eh, en hay todos los trabajadores que, que, que seguimos formando hablar, parte de la red. Eh, y creo que tendría que ser, ojo, una situación que eh, nos duele y nos movilice a todos los que formaban parte de los medios de comunicación. Eh, que un canal se llegue a cerrar, nos, espero que no sea el caso, pero que un canal esté sin transmisión es algo que a todos nos tendría que afectar y a todos nos tendría que movilizar. Ha ido pasando igual con los medios como las revistas, los diarios que han cerrado todo el año pasado, sí. el sin anterior. Duda, pero, pero ¿sabéis qué me pasa con, ahora con, con canal... la, Yo me acuerdo cuando cerraron muchas revistas, tengo entendido que ahora en marzo van a regresar algunas y me pone Ojalá. muy contento. Eh, pero me pasa que siempre había un guiño, una señal, un mensaje de los medios de comunicación. Eh, la red no tiene una programación estable desde no. junio y yo no digo que nosotros seamos los más importantes en los medios de comunicación, pero sí somos un medio de comunicación y mientras muchos trabajadores eh, no hemos tenido sueldo, no hemos tenido nuestra fuente laboral, el resto de los medios de comunicación se han quedado bien, silenci bien sí. silencioso. Eh, eso a mí me, me llama harto la atención. Como, como ningún medio es capaz de decir, oye, Hagamos algo, no estoy diciendo una vaquita, ¿cachai? Pero creo que sí, algo. La de, de, desde el consejo, no claro. sé, de, eh, desde el por lo menos decir estamos acá, hay un montón de trabajadores, un, que todas, bueno, ya no un montón, que quedan poquitos, pero, pero todavía siguen trabajadores en ese sí. canal. Eh, no sé cuándo va a cambiar esta realidad y, y espero que cambie muy pronto. Para ser súper claro, el Exacto. tema de, lo, de los sueldos, ¿a ti también te ha afectado, en tu caso, el atraso de los sueldos, del pago y todo eso? O sea, nos afecta a todos los trabajadores. Eh, yo por un Primero tema, yo, yo de plata no hablo ni con mis papás. Y entonces tampoco lo, lo voy a hacer en un medio de comunicación. Pero, pero sí, hay, eh, hay incertidumbre en cuanto al trabajo, incertidumbre al día a día, eh, incertidumbre al futuro. Eh, también la situación en sí está compleja para todos. Compleja. 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 La, la industria, la industria, la industria está pa toda para la industria con la y, y para el país. Para todo, para el país. Y, y el país también. Para el país y para el mundo. Pero para nosotros también. Para nosotros, para todos sí. se sabe. Ya venimos todos mal en el fondo. Esperemos que la solución... Ah, esto es un oasis. Esperemos que la situación... Este es el oasis, claro. No, nosotros estamos maravillosos. Aquí, de la industria. aquí no hay crisis, aquí no hay crisis. No, pero hay, hay Esperamos que, de todas formas, sí, Michael, que, que la situación de la red bueno. mejore, que se solucione, que podamos tener una red de vuelta y que oh, obviamente te tengamos a ti también de vuelta. Como tanto tiempo no pudiste acompañar en programas como Así Somos. ¿Quién sabe con intrusos ahora que está volviendo el espectáculo? Sí, no, y quizás intrusos. por ahí hay más sorpresas. Más sorpresas, Ojalá. así que esperamos verte, Michael, de verdad. Ojalá, Ojalá, ese, esa es la idea, poder, poder sí, reconectar sí, y yo feliz de de tener la oportunidad y ojalá que sea pronto de, de ser parte de este nuevo sí. nuevo la red eh, sí. de este 2.0, 3.0, 4.0 no sé, eh, ser parte de algo creo los medios de comunicación mientras más existan sí. en una sociedad y en la democracia nos hace bien a todos. Que vuelva la entretención a la red y a la vez regresó la entretención también gracias a nuestro programa y gracias a ti Michael por habernos visitado, Eso. la verdad contentos con ustedes y un aplauso para Michael Roldán. ¡Tremendo invitado! ¡Tremendo invitado! ¡Buenísimo! <risa> Te agradecemos, Mike, sí, por corazón. ¿Qué te parece estar con nosotros aquí en el Oye, programa? Oye, súper entretenido, ¿Sí? se me pasó volando. Volando. Así pasa, pasa este gran 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 gran. Sí. Sigan así, sigan con, con, con éxito y, y en el fondo conversando, que es rico conversar. Sí, es, rico. Es, es rico poder tener distintos puntos de vista, más allá de que uno no esté de acuerdo en todo siempre. Exacto. Exacto. Mucho éxito, chiquillos. Gracias. 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 Así es, y agradecemos al público. Muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos ya la próxima semana, 8 de marzo. Sí. Ahí ya empezamos una temporada. Estamos en marzo estado... ya, querido. Sí, ay, pues, ya estamos en marzo. Primero. Llegó marzo. Primero de marzo. Primero de marzo. Ya. ya la próxima semana seguimos. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana. Nos vemos, chicos. Chao, chao. Chao, chao.